హలో ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ చాలా రోజులు అయిపోయింది ఏం చేస్తున్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు చెప్పండి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆలు పరాటా సో రెసిపీ ఎలా ఏంటి చూద్దాం సో చెప్పాను కదండి పరాటా అనమాట ఆలు పరాటా దానికోసం ఆలు మన తొక్క తీసేసి కొంచెం బటాని వేసేసుకుని ఉడకబెట్టేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు సాల్ట్ వేసి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ రానివ్వాలండి ఎంత మెత్తగా అయితే అంత మంచిది మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది పరాటా తర్వాత చపాతీ కోసం పిండి కలుపుకోవాలండి మామూలుగా తెలిసింది కదా కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో వీడియో కొంచెం అటు ఇటు అవుతుందండి సో అదేంటంటే ఒక హ్యాండ్ తీసుకోవడం కదా సో అందుకే అండ్ ఇది కలిపేసుకుని మనం పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఒక సైడ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకి కొంచెం అది మెత్తగా వస్తాయి అనమాట సో ఇది కలిపేసుకున్న తర్వాత మనము స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో ఉడకబెట్టుకున్నాము ఆలు అండ్ బటానీ అది కొంచెం ఆయిల్ వేసి కొంచెం మసాలాస్ అవి వేసేసి మనము చేసేసుకున్నాం చూసారు కదా ఇంత మెత్తగా ఉందో పిండి సో ఇది వచ్చేసి మ్యాష్ చేసుకోవాలండి మెత్తగా ఆల్రెడీ మీకు చేప్తో కూడా అయిపోతుందండి ఎందుకంటే ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ అంటే మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఏమన్నా కొంచెం మధ్య మధ్యలో మనకి అలా పీసెస్లో ఉంటే అవి కూడా మ్యాష్ అవుతాయని చెప్పి నేను అలా చేస్తాను సో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని జీరా వేసుకోవాలండి కావాలంటే మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు అది మన చాయిస్ అంటే మనకి టేస్ట్ నీ బట్టి అనమాట వేసుకోపోయినా బాగానే ఉంటుంది వేసుకున్నా బాగుంటుంది బట్ నేను వేయలేదు జీరా వేసానండి తర్వాత ఏదైతే స్టఫ్ మనం ఇప్పుడు మెత్తగా చేసుకున్నామో పొటాటోది అది వేసేసుకోవాలి అవసరమైతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు పసుపు అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వేసాం కదా సో తర్వాత కొంచెం జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా కొంచెం చాట్ మసాలా ఉంటుంది కదా అది కొంచెం నార్మల్గా మనం వాడే కారము వేసేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుని తిప్పేసుకోవడం అండి కొంచెం దగ్గర అయ్యే వరకు కూరలాగా పరాట మనం ఎలా చేయాలో ఏంటో చూద్దాము నెక్స్ట్ సో యాక్చువల్గా నేను గట్టి మీద చేస్తానండి చపాతీ అయినా పరాటా అయినా పూరి అయినా ఏదైనా నాకు గట్టి మీదే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అండ్ పీటల్ కంటే పీటలు ఉడికే జరిగిపోతూ సౌండ్ వస్తూ అలాగ అవుతూ ఉంటాయి సో నేను గట్టి ఎప్పుడు నేను చపాతీ అది చేసుకున్నా మొత్తం హైజీన్గా క్లీన్ చేసేసుకుని గట్టి మీద ముందు ఇలా పౌడర్ వేసేసుకుని అంత డ్రై డ్రైగా చేసేసుకుని నేను గట్టి మీద చేస్తాను సో పరాటా కూడా గట్టి మీద చేస్తాను సో మీరు అలా ఏమనుకోవద్దు ఏంటి ఇలా చేస్తుంది హైజీన్గా ఉందో లేదో ఏంటో అనుకోకూడదు నేను అంత క్లీన్ చేసి చేసుకున్నాను ఆ చుట్టూ పౌడర్ ఏంటి అంటే ఐ మీన్ వీట్ ఫ్లోర్ అది కొంచెం నాకు డ్రై చేసుకోవడానికి ముందు అలాగా క్లీన్ చేసేసాక ఒకసారి పౌడర్ వేసి తీసేసి మళ్ళీ ఒకసారి పౌడర్ వేసుకుని నీట్గా చేసుకుంటాను సో ఇదేంటంటే మీరు నార్మల్గా మనము పరాటా వచ్చేసి స్టఫ్ లోపలి పెట్టి మళ్ళీ చపాతీలా చేస్తాము అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఈజీ పరాటా చేసుకోవాలి బట్ రాదు అనుకునే వాళ్ళకి ఒక ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే చపాతీ ఫస్ట్ ఒక టూ చపాతీ మీరు చేసేసుకుని పల్చగా చేసుకోవాలండి అంటే సైజ్ మీ ఇష్టము చిన్నగా చేసుకుంటే ఓకే ఎంత సైజ్ చేసుకున్నా కానీ పల్చగా చేసేసుకుని ఒక టూ చపాతీ రెడీగా పెట్టుకోండి అండ్ ఒక వన్ చపాతీ మీద వచ్చేసి ఇది రాసేసుకోవాలండి మనం ఏదైతే స్టఫ్ చేసామో ఆలు స్టఫ్ పరాటా కోసము అది రాసేసుకోవాలి చూసారు కదా గరిటితో అలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకో చపాతీ ఏదైతే మనం పల్చగా వద్దామో అది దీని మీద క్లోజ్ చేసేసి సైడ్స్న ఏదైతే మనకి టూ చపాతీస్ ఉంటాయో అవి అంటి చేసినట్టు చేయాలండి లేదు అంటుకోలేదు అంటే మీరు ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తే ట్విస్ట్ చేస్తాం కదా మనము ఇలా తిప్పుతాం కదా వేళ్ళతో ఇలా ఇలా ఇలాగా అలా చేసేసుకోండి అలా ట్విస్ట్ చేసినట్టు చేసేసి మామూలుగా వేసేసుకోవచ్చు పరాటా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ ఈజీగా కూడా అవుతుంది అంటే స్టఫ్ లోపల పెట్టి చేయడం అన్నది కొంచెం కష్టమే అందరికీ రాదు అది ఈవెన్ నాకు కొంచెం కష్టమే బట్ స్టార్టింగ్లో ఇబ్బంది ఉండేది తర్వాత నేను చేస్తున్నాను బట్ ఒకవేళ ఇలా అవ్వకపోతే మీకు ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ అనమాట అంటే అందరు ఇలా చేస్తారో లేదో తెలియదు బట్ ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో బెస్ట్ సో ప్రస్తుతం మనం సిచ్యువేషన్ బయటికి వెళ్ళేలా లేదు కాబట్టి మనకి ఇలాంటి తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎలాగోలా మనం అయితే దాన్ని రెడీ చేసేసుకుని తినేసేయాలన్నమాట సో ఇది ఒక పద్ధతి సో చూసారు కదా ట్విస్ట్ చేసినట్టు చేసేసి దాన్ని ఇలా అండి చేసినట్టు చేసేస్తారంటే మీకు క్లోజ్ అయిపోతుంది స్టఫ్ కూడా లోపల నిండుగా ఉంటుంది అండ్ మీరు తినేటప్పుడు కూడా మంచిగా స్టఫ్ 
అంత బాగా పట్టి ఉంటుంది సో కొంచెం ముందు వెనక అలాగా ఏదో కొంచెం మడతలు పడినట్టు అలా అవుతుంది కానీ బట్ మీకు పరాట అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది టేస్ట్ అది మీకు కావాలంటే నెయ్యితో కాల్చుకోవచ్చండి నెయ్యితో నెయ్యితో ఆర్ బటర్తో పర్ఫెక్ట్ ఇంకా అసలు డాబాలో తిన్నట్టే ఉంటుంది అంత మసాలాలు నేను వేయలేదు కానీ బట్ మనకి అట్లీస్ట్ ఒక పరాటా తిన్నాం మనకి బయట వెళ్ళలేం కాబట్టి ఇంట్లో ఏదో ఒకటి మనం చేసుకున్నాము అన్న ఫీలింగ్ అయితే హ్యాపీ ఉంటుందండి సో దీనిలోకి వచ్చేసి సపరేట్ మనం కూరలు అవి అయితే ఏమీ చేయము జనరల్గా మనకి డాబాలో ఏం చేస్తారంటే ఆమ్ ఆచారిస్తారు వాళ్ళు నార్త్ ఇండియన్స్ ఏంటంటే తెల్ల హవాలతో పెడతారండి ఆవకాయలాగా కొంచెం ఫుల్లగా ఉంటుంది నిమ్మకాయ అండ్ ఆవకాయలాగా ఇస్తారు మనకి దాంట్లో అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ది సో మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ది నేను తెప్పించాను అనమాట అంటే బయట నుంచి ఇలా పరాటా చేసుకున్నప్పుడు అదే వేసుకుంటాం మేము సో చాలా బాగుంటుంది సో చూసారు కదా మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ అచార్ విత్ ఆనియన్ అనమాట సాల్ట్ వేసిన ఆనియన్ అండ్ పక్కన పెరుగండి పెరుగు అయితే కంపల్సరీగా తినాలి మీరు చపాతి ఆర్ పరాటా ఏది తిన్నా కానీ కంపల్సరీ పెరుగు అయితే కంపల్సరీగా కన్జ్యూమ్ చేయాలి సో ఇది అనమాట సో ఎలా అనిపించింది చెప్పండి రెసిపీ అండ్ ఇది వచ్చేసి కేక్ చేశానండి ఫస్ట్ టైము సో రెసిపీ అయితే నేను చేయలేదు సో ఇవి వచ్చేసి మా అబ్బాయి పిక్స్ ఇది వచ్చేసి నేను చేసిన కేక్ అండి నేను రెసిపీ అయితే షూట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ టైం పెడతాను